جب ہم اکٹھے کام کر رہے تھے تم تو وہ مخالف جو نظریات تھے ان کو قبول کرتے تھے اور ان کو ایکسپٹ کرتے تھے میں مجھے وہ دن نہیں بھولتا میں ذاتی طور پہ ارشد کو جانتا تھا کیونکہ میں نے ارشد کے ساتھ دو ہزار نو دس گیارہ بارہ ان تین چار سالوں میں ہم نے اکٹھے کام کیا تھا ارشد بیورو چیف تھا اور میں ارشد کے ساتھ ایک رپورٹر کے طور پہ کام کرتا تھا میرا بحثیت ایک سبارڈینیٹ ارشد کے ایک ایک جونیئر رپورٹر کے ایٹ دیٹ ٹائم بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ارشد کے اور میرے جو خیالات ہیں یا اسٹائل آف جرنلزم ہے وہ وہ انٹائرلی ڈفرنٹ تھا ارشد کے ساتھ کوئی تھوڑی اختلاف بھی ہوئے لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی جب میں کوئی بڑی اسٹوری لے کے آتا تھا یا بھی جب بھی میں کوئی بڑا پیس لے کے آتا تھا کوئی انٹرویو اچھا کرتا تھا تو ہی یوز ٹو رائٹ می میسیجز رائٹ می ای میلس ان کی ای میلس جو ہیں وہ میرے پاس آج بھی ہیں جن میں وہ بڑی ہمت افزائی کرتے تھے میں ارشد شریف کے اور میرے جو خیالات ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم تھے جب میرے گھر پہ اٹیک ہوا تو آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ ارشد شریف اور متی اللہ میرے گھر پہ پہلے جو سب سے پہلے لوگ پہنچے ان میں شامل تھے اللہ صبح میرے گھر پہ پہنچ گئے اور میرا بڑا ساتھ دیا ارشد کی بڑی خواہش تھی انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ برطانیہ چلے جائیں اور اس وقت انہوں نے ایک موو چلائی کہ میں برطانیہ چلوں اور میں نے ان سے معذرت کی لیکن ایک بات اس میں تھی کہ جب ہم اکٹھے کام کر رہے تھے تم تو وہ مخالف جو نظریات تھے ان کو قبول کرتے تھے اور ان کو ایکسپٹ کرتے تھے میں مجھے وہ دن نہیں بھولتا ارشد کے ساتھ ایک بہت خاص تعلق تھا وہ ایک فیملی فرینڈ تھا میرے والد آرمی میں کرنل تھے ان کے والد نیوی میں کمانڈر تھے وہ دونوں بہت پرانے دوست تھے ارشد شریف ڈان کے بیورو چیف تھے اور میں ان کا ڈپٹی بیورو چیف تھا ان کے ساتھ تقریباً چار سال میں نے کام کیا بڑی ضرورت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں ان کی تربیت اور ٹریننگ ایسی تھی کہ وہ کوئی عام صحافی نہیں تھے وہ انہیں اپنے پیشے پہ بہت غرور تھا ایک پروفیشنل ایگو جو ہوتی ہے ایک پروفیشنل پرائڈ ہوتا ہے جو وہ ارشد میں ضرور موجود تھا جب ہم دونوں اکٹھے کام کرتے تھے تو بہت سی ایسی مشکل اسٹوریوں پہ بھی ہم نے کام کیا کہ جس کا رد عمل بھی آتا تھا مگر ایک بیورو چیف کے ہوتے ہوئے وہ ڈٹ کے ہم سب کے ساتھ دیتے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے مگر ارشد کی خاص بات یہ تھی کہ جب وہ کوئی ڈسیزن لے لیتا تھا بطور بیورو چیف تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا بہت سپورٹیو کوآپریٹیو اور اپنی بات پہ ڈٹ جانے والا اٹ جانے والا ارشد شریف جو ہے اس کے ساتھ ہم بھی آرگومنٹس کرتے رہتے تھے بطور ایک کولیگ بطور ایک دوست ڈسکشن بھی ہوتی رہتی تھی مگر وہ کھل کے زیادہ اپنی سوچ کا اور نظریات کا ساتھیوں کے ساتھ اظہار نہیں کرتا تھا اس کی سوچ اور اس کے نظریات کا اظہار اس کے صرف کام میں ہی نظر آتا تھا اس کی اسٹوریز میں نظر آتا تھا اس کی ارشد واز آلسو انکریڈبلی جینٹل وتھ ایپلز ہی ہیڈ ا کیٹ ہوم ہی واز ویری اٹیچڈ ٹو آئی ایم کرنٹلی ورکنگ ان اینمل ویلفیئر اینڈ ارشد واز سو انکریڈبلی سپورٹو اف دا ورک دیٹ وی ور ڈوئنگ for stray cats and dogs in our society. He came to our launch ceremony for the opening of our shelter in Islamabad and he spoke so eloquently as he always does on everything he cares about. He spoke so eloquently. It's really hard to talk about Arshad in the past tense. I think every one of us is in shock right now and we don't want to believe it. It's just so hard to to believe that a young, vibrant person like Arshad is no longer with us. As a journalist, Arshad was a force to be reckoned with. Strong opinions, independent work, and in more recent year, uh, days and weeks, he had become more and more opinionated in his television work but even prior to that Arshad was known for his investigative journalism and he would document everything and he would have the data and he would have the information and it is just so hard to see that he is no more um, the mind knows it but the heart doesn't want to accept it